நம்ம சேனலில் பார்க்குற எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து போன வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் பேஷன்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமான சுகர் பே பேஷன்ஸ் இருக்காங்க நூற்றி இருபது கோடி பேரில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேருக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து டெய்லியும் போடும் டெய்லியும் இல்லை வந்து பாஞ்சு நாளைக்கு வரணும் ஒரு அந்த இன்சுலினோட பற்றாக்குறையை பொறுத்து அது மாறுபடும் அவ்வளோ பேர்த்துக்கு இன்சுலின் வந்து எப்படி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது சேஃபாக அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சுகர் பேஷன்ஸுக்கு வந்து புண்ணு வந்துருச்சுன்னு வைங்க அதாவது கால்லையோ எந்த இடத்துலையோ இருந்தாலும் சரி ஒரு புண்ணு வந்துருச்சுன்னா அது ஏன் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆற மாட்டேங்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சயின்டிஃபிக்காக பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புண்ணை வந்து அவங்க ஏன் வந்து சாதாரணமாக விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது சக்கரை நோய் அதாவது டயபெட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நம்ம பாடியில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வயிற்றுக்குள்ளே போனோன்னே இமீடியட்டாக வந்து குடலில் இருந்து இருக்கிற வந்து கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் மினரல்ஸ் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கோ எல்லாமே நம்ம குடல் வந்து உறிஞ்சி பிளட்டுக்குள்ளே கொடுக்கும் அந்த பிளட்டு மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் போகும் அதான் வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜியாக கிடைக்கும் இதில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான் மெயினாக சுகர் கார்போஹைட்ரேட் வந்து நிறையா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து சுகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸாக இருக்கும் மெயினாக இந்த குளுக்கோஸ் வந்து உறிஞ்சினோடனே நம்ம பிளட்டுக்குள்ளே போனோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகணும் அது எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்சுலின் தேவை அந்த இன்சுலின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னு வைங்க அந்த வந்து சுகர் வந்து அதாவது அந்த குளுக்கோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகாது பாடியில் பிளட்டில் தேங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுகர் லெவல் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஹார்மோனோட ரோல் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது வந்து கரெக்டாக சுரக்கணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சில பேர்த்துக்கு சின்ன வயசுலேயே வந்து மரபணு பிரச்சனைனால பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே வந்து வராமல் போகலாம் அவங்களுக்கு வந்து குணப்படுத்த முடியாது பட் ஆனால் அவங்க இன்சுலின் போட்டால் நார்மலாக ஒரு மனுஷர் எப்படி இருக்காங்களோ அது மாதிரியே ஃபுல் லைஃப்பையும் வாழ முடியாது அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்சுலின் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டால் போதும் பட் ஆனால் வயசாக ஏன் வருது அப்படின்னா ஜீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயசாக ஆக இப்போ ஒரு கார் இருக்குன்னு வைங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஓடும் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக பார்த்தீங்கன்னா அதோட சில பிரச்சனைகளை வர ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பார்ட்டாக நம்ம பாடி அப்படி கிடையாது இன் ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு சிறப்பாக சின்ன வயசில் நல்லா வேலை செய்யும் வயசாக ஆக பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சில குறைபாடுகள் வர செய்யும் ஸோ இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ அதனால தான் வயசாகிட்டால் மோஸ்ட்லி வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர் வந்து அதிகமாகுது அதாவது குளுக்கோஸ் வந்து பாடியில் அதிகமாகுது சரி நம்மளோட முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சுகர் பேஷன்ஸுக்கு இருக்கிற அதாவது கால்லையோ இல்லை உடம்புல எங்கே புண்ணு வந்தாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆறவே ஆறாது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறையா நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் ஸோ வந்து அது ஏன் அப்படிங்கிறத இப்போ தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் அதிகமாச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணும் சுகர் வந்து அதிகமாக கூடாது ஒரு லெவல்னா அந்த லெவலில் தான் இருக்கணும் அது அதிகமாக நிறைய பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணும் அதில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா சின்ன சின்ன இருக்கும் அதாவது கைக்கு போகிறனா ரொம்ப சின்னது ஹார்ட்லேருந்து வெளியில் வர நரம்பு வேணா அந்த பெரிய அளவில் வந்து பிளட்டை கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி நுரையீரல்லையும் பெரிய அளவில் இருக்கும் ஆனால் மற்ற எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன நரம்புகளாக இருக்கும் அந்த நரம்புகள் வந்து மேலும் சுருங்கிடும் அதனால் வந்து இது வந்து ஹார்ட் அட்டாக்குக்கும் இதுக்கு லிங்க் இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து நிறையா வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இருக்குது அப்படின்னு வந்து நிறையா பேர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து பிளட்டோட அந்த வெசல் நரம்புகள் வந்து சுருங்கிடும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டத்தோட மிக முக்கியமான செல்ஸ் ரெட் பிளட் ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல்ஸ் அப்படிம்பாங்க அது வந்து ஆக்சிஜனை வந்து நுரையீரலேருந்து எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு அதை சப்ளை பண்ணுறத அதுவும் வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று ரெண்டுமே வந்து சரியாக அதில் வந்து ஃப்ளோ வந்து இருக்காது மூவ்மெண்ட் இருக்காது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து சரியாக வேலையாக வேலை வந்து செய்யாமல் போயிடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு புண்ணு வந்து வருதுன்னு வைங்க நார்மலாக சுகர் பேஷண்ட் விட்டுருக்கு நார்மலாக ஒருத்தருக்கு புண்ணு வந்துருச்சு ஒரு இடத்துல காயம்
அந்த இடத்துல பா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பெரிய அளவில் வரும் அது ஏன்னா போய் அந்த பாக்டீரியா வைரஸ் அந்த இடத்துல நல்லா ஈஸியாக வளர முடியும் ஸோ வந்து அந்த இடத்துல வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இன்ஃபெக்ஷனை உண்டு பண்ணும் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்டிபயாட்டிக் இது மாதிரி இதை வந்து மருந்துகளை வந்து தேவையான மருந்துகளை டாக்டரோட அட்வைஸ் படி எடுத்துக்கிட்டு புண்ணு வந்தால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும் ஸோ வந்து இம்யூன் சிஸ்டமும் இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ஒர்க் பண்ணும் சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து ஊண்டு வந்து ஹீல் ஆகிறதுக்கு வேண்டாம் தன்மையும் போயிடும் ஏன்னா வயசானவங்களுக்கு தான் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் வருது அவங்களுக்கு வந்து அந்த பவரும் இருக்காது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்யூர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் ஸோ வந்து எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தோம்னா பார்க்கணும் இல்லைனா புண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பெருசாகிட்டே போகும் நிறையா பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புண்ணு பெருசாகிறனால கால்கள்லாம் வந்து காலையே எடுத்துரும் அதாவது சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கட்டை விரல் எடுப்பாங்க சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விரல் எடுப்பாங்க சில பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையே எடுக்கிற அளவுக்கு போயிடும் ஸோ வந்து சுகர் பேஷண்ட்டை மட்டும் புண்ணு வந்துச்சுன்னா வராமல் பார்த்துக்கணும் மெயினாக வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் க்யூர் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் க்யூர் பண்ணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் பண்ணாது ஸோ வந்து நம்ம தான் வந்து மெடிசனை யூஸ் பண்ணி க்யூர் பண்ணிக்கணும் வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ்